ഹായ് ഓൾ ഐ പ്ലസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നത് ക്യാഡ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ പോർഷൻ ആയിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അതിൽ നോക്കാവുന്നത് ദ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫോർ ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഫൈലീസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫോർ ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഫയൽ എന്താണെന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാൻ ഡോട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു ജി ഡോട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു ടി ഡോട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു എഫ് ഡോട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു എഫ് ഡോട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സ് എഫ് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോ ക്യാഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഡോട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു ജി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കമാൻഡ് യൂസ് ടു എൻലാർജ് ഓർ റെഡ്യൂസ് ദ സൈസ് ഓഫ് എ ഡ്രോയിങ് ടു റിക്വയർഡ് റേഷ്യോ ഇസ് ഓപ്ഷൻസ് സ്ട്രെച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇതിൽ ഏത് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ റീസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് എൻലാർജ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് റെഡ്യൂസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ പറ്റുന്നത് അതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സ്കെയിൽ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കമാൻഡ് യൂസ് ടു ലോക്ക് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് എയർ ഓഫ് ദി പോയിന്റ് ഡിവൈസ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് ഗ്രിഡ് പോയിന്റ് ഏത് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് എയറിനെ ഗ്രിഡ് പോയിന്റിലോട്ട് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് സ്നാപ്പാണ് അതായത് സ്നാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്രോസ് എയറിനെ ഗ്രിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്നാപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കീ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് നയൻ ആണ് സ്നാപ്പിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കീ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മോഡിഫൈങ് കമാൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഓട്ടോ ക്യാഡ് ആർ അതായത് ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ മോഡിഫൈങ് കമാൻഡ്സ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ നമ്മൾ പഠി പഠിച്ചപ്പോഴും ഡ്രോയിങ് കമാൻഡ്സും അതിന് മോഡിഫൈങ് കമാൻഡ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് മോഡിഫൈങ് കമാൻഡ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറൈസ് ട്രിം ഓർ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സ്റ്റെൻഡും ഇറൈസും ട്രിമ്മും ഇതെല്ലാം മോഡിഫൈങ് കമാൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ The command used to create multiple copies of an object in a rectangular or a circular pattern. One object in the copies, rectangular or a circular pattern, how do we use the command to use the command? Mirror, array, copy or none of this. What is the answer? Array is the answer. The command used to create a new object which has a shape of the object selected that it can be copied to any plane parallel to the old one adhayad oru object ne nammal select cheyidu kenjal aa object ne same shape il namaku parallel aayittu copy cheyan vendittu ed command aanu use cheyunnathana options rotate array offset move idil ed use cheyittaanu nammal ed copy cheyunnathana chodyam uttaram offset aanu ettamatha chodyam for creating an arc which command is used അതായത് ഒരു ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് കമാൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആർ എ എ സി എ ആർ സി ഇതിൽ ഏത് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എ ആർ സി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ആർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാലാഴ്ച നോക്കിയേ അറേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ഇല്ല എ സിയും കമാൻഡ് ഇല്ല എ ആർ സി നമ്മൾ ആർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺ ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റിലേ പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ് ടൂൾസും മോഡിഫൈങ് ടൂൾസും ആണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് ഓട്ടോ കാർഡിന്റെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം മെനു ബാർ ഹോം ടാപ്പ് ഡ്രോയിങ് പാനൽ ഓർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാലറ്റ് ഇതിൽ ഏതിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഉത്തരം ഡ്രോയിങ് പാനലാണ് ഡ്രോ ഹോം ടാബില് ആണോ ഡ്രോയിങ് പാനലാണോ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഹോം ടാബിലുള്ള ആണ് ഡ്രോയിങ് പാനൽ ആ ഡ്രോയിങ് പാനലിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം നോക്കുക ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ചോദ്യം കൃത്യമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺ ഡ്രോയിങ് പാനൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഐറ്റം ഓർ ഐറ്റംസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ പേപ്പർ സ്പേസ് ചോദ്യം കൃത്യമായി വായിക്കുക ക്യാൻ ബി സീൻ അതായത് കാണാൻ
disassociate to components. And the components are disassociate to the component. We will use this Break, no. erase, no. x, no. ex. ex is explode. We will explode. We will explode the command. We will change the component. And we will use the command. We will use the command. We will use the command. We will the function key for changing the isoplane. Isoplane change the change the function key. Use the isoplane. We will discuss the class. Option F5, F4, F1, or F7. This is the isoplane. We will use the isoplane. F5 is the isoplane. F4 is the isoplane. F4 is the isoplane. F4 is the isoplane. F4 is the F4 use F1 and then you see another online help in event data. You see another F7 and then you see another grid mode on a can off chain under dinner. You see number and order the grid might or table item put it under the Jodim in not a gap the index number of standard colors are starting from dash to dash. That is the index color. We have to color the same color. We have to use the same color. We have to the integer. That is the standard colors are starting from. That is the standard colors are starting from. That is the standard colors are starting from. Option 1 to 225 or 1 to 7, 7 to 70, none of this. This is the standard colors. 1 to 255 is actually the color standard number, but the colors are number. What is the color of 1 to 255? So, we have standard colors 1 to 7. We have to use 1 to 7. So, we have to colors in the standard colors. Now, we have to use standard word. Colors in the word. We have to use 1 to 255. We to use standard colors. 1 to 7. The command is used to give a dimension when number or dimension of a part having common data. We have dimension, types of dimension. We have a lot of dimensions. We have a lot of dimensions. We have a common data. We common data. We have a lot of dimensions. We have a lot of Linear dimension, aligned dimension, baseline dimension, none of this. This is the same thing. Baseline dimension. That is the baseline is distance load and the dimension is the baseline dimension the type use it. Linear and the straight line dimension the aligned and the end you see another 3D angle or angle title line dimension and the question. What is what does UCS in the contest of a CAD means? That is in the full form of the user coordinate system, universal CAD settings, union, cut and select, universal CAD software. This is confusion. We have to do the union, cut, universal CAD software. We have to do the time. User coordinate system. User coordinate system. That is the in the full form. CAD stands for. That is CADD stands for. Computer aided design and drafting, computer aided drawing and design, computer aided demonstration of drawing, none of this. This is the CADD stands for the computer aided design and drafting. This is the CAD in the math of the computer aided design in the math of the computer aided design and drafting. Restoring deleted files from my recycle bin can be done by using. That's why we delete it. That's why we have to restore 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 it. Control plus Z. Undo. We use the word word in the use in the word. We use the word word in the word. We use the word word in the word. We use the word word the word. File extension for drawing template is. Drawing template is the file extension. That is the word word. file extension. This is the drawing template. 
ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്താണ് അത് കൃത്യമായി ചോദ്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കണ്ട ഉടനെ കയറി ചാടി കുത്താനുള്ള ടെൻഡൻസി നമുക്ക് വരും പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഡ്രോയിങ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡോ ഡി ഡബ്ല്യു ജി ഡോ ഡി ഡബ്ല്യു എഫ് ഡോ ഡി ഡബ്ല്യു എസ് ഡോ ഡി ഡബ്ല്യു ടി ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഡോ ഡി ഡബ്ല്യു ടി ആണ് ആൻസർ ടെംപ്ലേറ്റ് ടി അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡ്രോയിങ് ആണെങ്കിൽ ഡി ഡബ്ല്യു ജി ആയിരിക്കും ഡോ ഡി ഡബ്ല്യു ജി എന്നായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇറൈസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് എ സെലക്ടഡ് എൻഡിറ്റീസ് ദാറ്റ് ക്രോസ് എ സ്പെസിഫൈഡ് കട്ടിങ് എഡ്ജ് അതായത് ഒരു ക്രോസ് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലൈനിൻ്റെ നമുക്ക് ഒരു കട്ടിങ് എഡ്ജ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അത് പോർഷനിലെ കുറച്ച് പോർഷൻ മാത്രം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അല്ലെ ഇറൈസ് ചെയ്ത് കളയണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഏത് കമാൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം അണ്ടു കട്ട് ഇറൈസ് ഓർ ട്രിം ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ കട്ടാണോ ഇറൈസ് അണ്ടു എന്തായാലും അല്ല കട്ട കാരണം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു കട്ടാണോ ഇറൈസ് ആണോ ട്രിം ആണോ ആൻസർ വരുന്നത് ട്രിം ആണ് വരുന്നത് ഇറൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഫുള്ളി ആയിരിക്കും പോകാൻ പറ്റുക ഇതിപ്പോൾ ചോദ്യം കട്ടിങ് എഡ്ജ് ആണ് ക്രോസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഓടെ കട്ടിങ് എഡ്ജ് എന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓർത്തോണം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ട്രിം ആയിരിക്കും വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഇതിൽ ഏതാണ് ഓഡ് വൺ എന്നാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡ് ഇറൈസ് ട്രിം ലൈന് എക്സ്റ്റൻഡ് ഇറൈസ് ട്രിം ലൈൻ ഇതിൽ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഒരു ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എക്സ്റ്റൻഡ് ആണോ ഇറൈസ് ആണോ ട്രിം ആണോ ലൈൻ ആണോ ലൈൻ ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈൻ വരുന്നത് ബാക്കി ബാക്കി മൂന്നെണ്ണവും മോഡിഫൈങ് കമാൻഡ്സ് ആണ് അതായത് ലൈൻ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ഡ്രോയിങ് കമാൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണവും നമ്മളുടെ ഡ്രോയിങ് മോഡിഫൈങ് കമാൻഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മറ്റൊരു വ